おはようございます、えー、2022年の4月の19日火曜日、えー、時刻が10時ということですね朝のね、えー、もう昨日はなんか大雨だったみたいだけど今日は快晴というかな、えー、朝方やっぱりちょっと寒かったんですけどもね、えー、<笑>それであの冬自宅でね、えー出てきたんですけどもねなんかめちゃめちゃ暑くなってくるようで、えー、今日は汗だくかなみたいなね、えー、そんな感じでございますまあいろいろとねあのー、まああのなんでこんな朝早くから外にいるのかとね、えー、いう、うん、まあ昨日昨日のやつにで言ってたっけな、えー、とりあえずね、えー、手術をしてから、えー、去年のね、えー、4月の7日でしたかね、えー、心臓の手術をしてからあちょうど1年ということで1年というか1年をちょっと過ぎたところでね、えー、先生の診断があると、えーまあ、そんな感じでね、うん、もうお久しぶりですみたいな話でね、えー、なんかこう、行ってきましたけどもね、またまたね、えー、なんか、えー、数値としては、診断としてはいいぞという感じでね、本当かよみたいな、ね、ことがあるんですけどもね、うん、まあいろいろとこうね、ね、えーまあ、話してもらったんですけどもね、何が,何がすごいかっていうとね、えー、やっぱりあの心臓でね、弁膜症なんですよ。で便をね、あの人工弁にするのか、自前の便をちょっとこう修正するのかとかね、まあ、いろいろあって、結局、自前の便を修正したっていうことになってき、えー、たんですけどもね、あのー、だからそんなにこう、なんていうのはね、人工弁にして、えーね、なんかこう、異物が入ってるとか、そういうことじゃないんですけども、やっぱりこの、えー、整,形整形っていうかね、あのあの普通にこうね、あの美容整形じゃないけども、やっぱりこう違和感っていうのがあるじゃないですか、ねえー、そういう意味でねあの、ちょっと違和感があるんじゃないかと。えー、体がなじ,かな,な,な,んだなじまないみたいなね、そんなのがあって、そういう時間帯でもやっぱあるんだって、要するにほら、あのー、自分のね、えー、長くいるところっていうのは、結局自分にな、あのー、馴染むみたいなものがあるでしょ、えー、家でも何でもそうだけども、だからそういうことがやっぱりまだ、えー、意外とこう、馴染んでないんじゃないかっていう、そういう話でね、まあ、それはそれで非常に納得できますよね。でまああのー、自分自体はあのね、数,数値はだからそれだけばっちり OK なわけですよ、だけどその数値じゃなくてね、やっぱり気持ちの問題ですかね、えー、そんな感じでね、でまたほらあの、糖尿だとか白内障だ、あ緑内障だとかっていろいろあるじゃないですか、だからやっぱりそういうこと気にしつつのっていうことで、なんかね、えー、糖尿になったりしたら、糖分がどうしたとか、食い物の制限だとかさ、それあまりこう、ね、やばいものを、えー、食うんじゃねえよとかね、まあ、いろいろそういうことがあって、今日びっくりしたのはね、肉とかさ、あの結構ほらあの、あれじゃないですか、パワフルになるじゃないですか。食っていいんだって<笑>もちろんあの、ね、調味料とかそういう問題っていうのはやっぱあるのかもしれないけども、えー、肉は普通に食って十分だから、ねえー、むしろパワーを、えー、あのなんだ下,手下手なもんでね、うん、パワーなんかね、えー、米とかそんなもんばっかり食って、えーね、パワーつけるよりは肉食った方が絶対いいからさ、ねえー、そういう体にできてるでしょやっぱり人間の,その栄養のあれってさやっぱり肉食わなきゃダメだよ、えー、ただやっぱりあのねやっぱりなんかまあ、肉系、安いところで俺、牛丼とかになっちゃうんだけど、牛丼もやっぱりこうかなりこう味は濃いからね、まあ、塩分もいっぱい入ってるんだろうし、調味料もいっぱいわけのわかんないのもいっぱい入ってるって、そういうことで考えてみると、やっぱりね、どうかと思うんですけども、うん、でもやっぱり、肉が食えるっていうのは嬉しいですよね、えー、だって肉ばかり食ってるわけじゃないからね、なんかこう、なんかこうね、そうなんかこう、えー、骨,骨のついた肉食いながらさ、えー、なんか食いてみたいなさ、そういうことはまあ別にないからさ、だからそうやって考えてみれば。いいんじゃねえのっていうね、そういう感じがとてもしますよ。うん、だからね、肉解禁、えー、だから今までほとんどだから食ってないもんね。牛肉入りコロッケとかさ、そんなやつなんか、肉がどこに入ってんだみたいなね。で、やっぱり焼肉とかさ、やっぱりこう、そういうことってやりたいじゃないですか。やりたいっていうか、食いたいじゃないですか。でもやっぱり今まではもう肉を食わないで、えー、1年以上か。ねね、やっぱりそういうことがあるからやっぱりでも逆に言うとね今肉ガンガン食ったらなんか胃だとか腸がびっくりするんじゃないかなあのだからその心臓がねあの整形美容して綺麗になったから違和感があるのと一緒にさ今頃肉食ってどうすんだよお前ってもう年なんだからっていうさそういうことってねやっぱあるんじゃないかと思うんだ、ね、だからまあそこら辺のこともやっぱりこれからちょっといろいろ考えながらとにかく食うぞとねあの考えてみればそういう意味ではねもう何分だろうあ,のあんまりないんだねあの制限みたいなものがねだからほらやっぱりあのわかんないじゃないですか、そういうことがさ。だからやっぱりあの糖尿病のやつ見たら、ね、糖分控えめとかね、塩分控えめとかさ、まあいろいろそういう話になるわけじゃないですか。だけどそうじゃないんじゃないかな、やっぱりその、えー、昔からね、食ってる食い物っていうのはやっぱりその、たくさん食えばさ、やっぱり、あの、良くないのかもしれないけども、やっぱり普通に食ってる分はいいんじゃないかって、ね、そういう感じもね、えー、しちゃうよな。うん、だからまあそこら辺のところも合わせてさ、えー、ね、で薬とかもね、まあ、いろいろあって、だから、あのー、今までこうね、あのー、嫉妬してくれた先生が今日ね、あのー、1年ぶりにいろいろとね、話をしたんだけど、まあ、そのためにね、俺だってね、あの
いろいろどこが調子悪いとかどうなるんだこうなるんだってこれ全部書いてねで1年間こんな感じだったんだよとかねそういういろんなものを持ってたんですけどまあはっきり言って、えーね、あの美容整形したあの、ね、社長の弁があんまりこうねあのまだねあまりあまりにも美人すぎてあの似合わねえんだっていうだから違和感があるんだ、ね、で大体その,なんていうの体は大体もう1年もすればやっぱりそれなりにねあの、えー、馴染むんだけど馴染んでないのかもしれないねでそれで馴染まなくてそのいろんなこの間違ったったら間違ってもいないんだろうけどもそのいろいろとねあの書いてあることをこう真剣になってやるわけじゃないですか、ね、これがやっぱり体のためにいいんだとよくないからっていう、ね、<笑>まあよくないことはないんだろうけどやっぱりそれなりにね、あのー、違うんじゃないかなっていう感じだよね物事にはさ、あのー、程度というものがある程度はね、まあ、大体昔から言われてることですけどその程度を逸するほどのねそれがまあ一つの気違いみたいなもんでしょう、ね、だけどまああのー、ね何か言ってもさ「こんにちはの誕生日だったらどういうものか」みたいなパンフレットがずらーっと並んでるんですよ。ね、あのコマーシャルね,ねでこの薬飲みなさいとかねこの薬はいいよとかね、まあ、そんな薬屋さんがこう、えー、一応コマーシャルでやってるようなものとかね、まあ、そんなのがあってみたら塩分控えめとかねまあもちろんだから塩分だって、えー、塩分ばっかり食ってるんじゃダメですよねだけどあのー、ねだから極端な話塩分食わなければいいだろうと、ね、だから塩分が 6g とかさ決まってるわけですよ大体ね、うん、だからあれと一緒かよあのうんあのねなんかこうすっぽん何,何匹分とかさあのー、ねあるじゃないですかそういういいのがあるじゃないですかあと刺身何十人分とかねそれは取れないからね、あのー、あれで取ろう薬っていうか錠剤で取ろうとかねそんなのがあるじゃないですかでそれがこう、あのー、通販とかでさ、えー、健康になるためにはそうなんだとかね、えー、もうそ,それだけねあの刺身十人前食わなきゃいけないってそんなもん取れないでしょうみたいなねだから薬飲めみたいな薬というか錠剤飲めみたいな話とかねやっぱりそんなのいろいろあるじゃないですか,か健康のためにそれがいいんじゃないかなとかって思うけども実はどっこいおっとどっこいどっこいしょですよね。やっぱりなんかやるとさ必ずなんかこう疲れちゃってるからどっこいしょみたいな話があるみたいなねそ,それのいい例だよねだからねあちょっと調子悪いなと思ったら何をすればいいかってとりあえずね寝る<笑>そういうことですよあの人間はの体っていうのはねあの下手に薬漬けになっちゃうとねおかしなことになるからやっぱりなるべく薬を飲まないようにして寝る、うん、自然回復ね、えー、太陽の光浴びながらさ今日みたいにさ、ね、太陽の光浴びながらあ朝っぱらからさブツブツブツブツね、えー、喋ってるとね意外とこうそういうことをやって、えー、いろいろとね、えーまあ、人生というのは時間がね、えー、過ぎていくんでしょう多分ねまあいいんだけどさ、ねうん、ということでね、まあ、とりあえずその心臓の弁膜を美,美容整形してきれいにしちゃったからやっぱりあのー、他の心臓の部分がビビってるっていうね、えー、<笑>あのあのー、あれはネットかなんかでさ SNS かなんかでさあ友達に登録とか言ってさなんか綺麗な女の子の写真が来てさこれやっぱりスパムじゃないのみたいなねそういうのってあるじゃないですかそういうことですね多分ねあだからやっぱり、えー美味しい話には気をつけようとかね、えー、美味しいものをたくさん食っちゃいけないとかね、まあ、そういうこう、普通に考えてね、えー、そういうことなんでしょう、多分。うん、まあそれのね、まああの、原点に戻って、なんかそういう感じがちょこっとね、えー、してるぞということですよね。だからまあ、まあ、実際のところはね、あのー、まあいろいろあるから、どうなんだろうっていうのはあるんだけど、ただ、一つのね、あのこういう仮説っていうか、もしかしたらっていう部分でね、えー、そういうふうにその、えー、弁膜整形、美容整形の、ね、みんなびっくり、びっくりこいちゃったっていうことで、それに馴染んでいく、だんだんね。俺の心臓美人なんだぜみたいなさ、ね、そんなことを覚えて言ったら多分ね、えー、何言ってんのとか言われそうだからね心臓見たことあるのかよ心臓が美人だってどういうことなんだみたいなことねだからさもうそこら辺のところがねあのー、もう感覚で<笑>ねあのー、感覚でね、えー、何時何分だから何時何分何秒何秒でどれだけでどんなことで美人なんだよとかそんなこと言わないようにね、うん、あのー、まあ結構あの難しい人とかインテリさんはそういうふうにしてなんかこう常にこう美人とはみたいなね、えー、美人の定義と定義をまず言えよとか話になってくるけどね定義なんかもうどうでもいいんですよ、あのーね、あの美人だと思ったらね美人でいいんじゃないのそういう話が、ね、だから、まあ、あの難しいことはねなんかお隣がこういうところがいいんですよとかね、まあ、そんなことも、あのー、面白いからいいんだよってこう,こういうことですよねで面白いからいいよったらんなんだなんなんだ分からないよ面白いってなんだって話で面白いのは面白いしかないじゃないかまあまあそんな感じですまあね本当にこう難しいですよね映画何が良かったのかとか何が悪かったのかとか、ね、面白いからいいじゃないかって面白すぎるすごい映画だからいいじゃないかってそんなもんでいいと思うんですけどね、えー、まあいろいろと。<笑>ねえー、ドタバタドタバタしちゃうっていうのがやっぱりこれあるんじゃないかと思うんですけどね、えーまあ、こういう,う温かいね気持ちのいいところで、うんえー、なんかこうブツブツ言ってもしょうがないなみたいな感じがとてもありますけどね、うんえー、ということで、まあ、とりあえずあそうだねあとはだから、えー、ま,たま,たまたあと1年したらね、えー、馴染んだかどうかっていうね,、えー、ねやっぱり美人好みかどうかっていうのがやっぱりあと1年したら分かるわけですよ、ねえー、なぜあの心臓の弁膜の美容整形ですからね、うんね、それにこう馴染んじゃってさもう暗く僕はあ心臓の弁にクラクラしてるんだみたいなね,<笑>ね、えー、人がやっぱその日からね、えー、クラクラしちゃうんですよねっていうね結局そういうそれだけのやっぱりパワーのある病気なんでしょう多分ね、うんえー、そ
あまりにもね、爆弾を美しくてね、まずそれをこうじっと見つめたら、まず胸がキュンとなってね、えー、心臓が引っ越したとかね、まあ、いろいろそんなこともあるんだろうけども、ね、まあ、とりあえずはね、まあ、そんな感じで、えー、でもやっぱりね、長生きしたいからね、<笑>ねまあ、長生きしたいっていうか、まあ、まだなんかこう、面白いことなんか少しあるかなみたいな。まあ、一応ね、えー、高齢者ですけども、高齢者ですけども、やっぱりまだまだ若い気でいるよっていうね、えー、そんな感じですよね、年寄りなんだから年寄りらしくしろよと、年寄りは年寄りらしく、若者は若者らしく、ねえー、じゃあ、若者らしいって言って何なんだよっていう、ね、話だよね、あの応援団なんかそうじゃないですかね、あのひげぼうぼうに伸ばしてさ、まるで、もうなんか偉,偉そうにさ、ね、フレーフレーとかやってるでしょ、ね。で片方はねあの、昔からの応援団はさ、フレーフレーって言ってんだけど、あれなんでね、あの向かい対抗するのはもう、ちやがるばっかりでさ、フレーフレーって言われたら、あんたたちね、もういい加減にしなさいよとか言ってね、もう振っちゃうからみたいな話でね、もう結局はね、バンカラーになっちゃうんですね、うん、バンカラーになってさ、えー、なんていうんでしょうね、痩せ我慢ってですね、で痩せ我慢してりゃいいんだけど、だんだん太っちゃってね、えー、相撲取りになったりとかね、えー、体重150キロとかね、えー、巨漢って言われてね、えー、どうしようもないよね、本当にね、野郎だってそんなもんですよ、ね、えー、まあとにかくね、フレーフレーって。そのことはほっといてよみたいなのがやっぱり正しいんじゃないですかね。だから応援団いない。だから応援団って何なんだよってね。うん、いやいや、応援は応援でいいと思うんですよね。こうやってこう、例えば誰々を応援したいとかさ、そういうことあるじゃないですかね。これはちょっと応援しますみたいなのあるじゃないですか。だからって言ってね、応援団長がいてね、お前らもみんな応援しろって言われたってね、俺やだ、俺はやだでっていう、ね、そういうこともあるわけですよ。ね、お前らみんなお前応援しに来なかったらもうしばくぞとかなって、何がしばくよな、本当にな。えーえーじゃあお前ら応援するのはいいんだけどもし負けた時にどう責任を取るんだみたいな話になってね<笑>負けたからってねあ残念だな負けちゃったよねみたいなねそれだけのことでしょあじゃあ応援って何なんだとねわざわざ一回取って集めてさ、えー、スタンドでワイワイやってさ楽しいかみたいなねそんなことのねおかしいよなやっぱりなそういうのなだからパンカラとかねやっぱりそのそれそれでいいんだよねあの硬派とかさナンパもいいし硬派もいいしだけどなんだよって話だよね応援だからいい加減にしてよってねいや一人で応援する分には全然問題ないと思うんですけどねだからあの大阪かなんかで俺阪神が優勝した時にさ、あのー、川に飛び込んだとかねそれはそれいいんですよ勝手にやってよって話だよね、うん、だからもしも川に飛び込んで死んじゃったらどうするんだって話だよね本当にもう大阪だからそれね、うん、大阪本当によく分かんないけどねまあでも、まあ、一つのその、あのー、優勝した喜びを表すのにジャンプっていうのはやっぱ危なかったからねね、でやっぱりそういうことやったら危ないと思うから、この,あの、ね、マクドナルドって、マクドナルドじゃないですけど、カンネル・サンダースか、カンネル・サンダースをね、あの海に、ね、放り投げるっていう、人形だったらいいだろうってね、じゃ人形たまんないよね、はっきり言ってね、であれはね、あのー、大阪名物のあのね、あのー、人形でも人形の方があ飛び込むって、あれはやっぱりちゃんとあそこで起こしたんだよね、愛嬌があるとかね、大阪らしいじゃんかみたいな感じでね、えー、で,でもなんか、カンネル・サンダースになんか問題あるのはね。ちゃ,んとちゃんとネクタイしてないとかさ、やっぱりあの羽織袴じゃないとか、だから、そうだね、マクドナルドもさ、あのフンランドじゃないですか、なんだっけ、えー、おそばーがないし、えー、なんだチキン、チキンのね、ケンタッキーだ、ケンタッキーフライドチキンもね、あのー、羽織袴のさ、あれだよな、あれをつけてばいいんだ、あのー、なんていうかね、羽織袴の、えー、ケンタッキーのね、カーネル・サンダースをね、やってきゃいいんだよ、あとヒゲだってさ、あるし、まあ、知らなかったらちょっと問題あるかもしれないけど、まあ、あの黒く染めてもいいしね。でえーせめてあのー、大阪のね、神戸さんだすぐらいはもう、あれ、墓までね、えー、<笑>大阪って何なんだろうな、例えばあの、早急戦とかだったら、早稲田とか、そういうことないのに、大阪だと何なんだろうね、やっぱタイガースか、阪神タイガースだよな、というか問題は、じゃあ、阪神、あのー、タイガースがさ、外人の選手、バッキーとかソロモコか、あずいぶん昔になるな、あとバース、ね、だから、神戸サンダースが阪神で人形知ってるんだったら、バースの人形出した方がいいよな、こうやってね。で横にさあのあのかけとかでしょ岡田とかけふだったって三連ちゃん三連発ってだからもうそれでいいんじゃないかなっていうふうに思うんだけどねバスとさ3人でさ3人の人形をこう川にぶん投げるっていうそれでいいと思うよカーネル・サンダースのあたりはもうちょっと格下だよねどこだかケンタッキーのサイドしかチキンねそういえばミネソタの卵売りっつうのもあってな、えー、外国は本当そういうふうに卵を売るやつにしねあの日本はなんか変だよねガマの油とかねねガマの油とか変なのかねタラータラーと汗を流してみたいなそんな話ばっかりだもんねあとは何だろうあとはもう芸術に走るか、芸術というか、まあ、あのね、あのー、リンゴ飴とか、あのー、飴、飴細工とかね、あっちになっちゃうのかな、やっぱり結局なんだかんだ言いながら。だからそうやって考えてみたら、やっぱりなんかこう、やっぱアメリカの方がね、やっぱりなんか、なんかバカバカしいよね、はっきり言ってね。えーイギリスでしょチャップリンって、えー、アメリカ人じゃないだろだからあアメリカ人じゃないってことじゃなくてアメリカじゃないでしょアメリカでの映画でもあれか、あのー、映画会社はあれかアメリカかねやっぱりあの企業だからね、えー、そうかチャップリン自体はねあのなんかどっかやっぱチャップリンってのは頭使うみたいねすごいキートっていうキートがなんかいるだけでさ笑っちゃうっていう喜劇だっていうね感じがするけどチャップリンはねなんかねこう恋をしてみたりねな
。だから笑いに来てるのに泣いちゃったね。<笑>それは好きですかね。うん、ね。街、えー、の日なんか見た時にさ、最後、もう臭くて臭くてもしょうがなかったんだよな、俺なんかね。いらねえかな、なんかね。うん、キットだってそうだよね。子供が頑張ってるってさ、うん、それはいいんだけど。ねえなんかねでそういうことでなんかこうおかしいおかしいと思ってたら独裁者とかなんかね最後の演説は何なんだ、えー、サイレントじゃなかったのかよみたいな話でねあのサイレントじゃない時代にサイレントずっとやってて最後演説聞かせてすごいすごいって言うけどもさいや最初から演説やるよって、まあ、わけがわかんない本当にねだからそういう面でやっぱり聞いたんですよねもう本当にいるだけでおかしいっておかしいからみんななんかじるじる見ちゃうからもうだからいろいろと嫌だなって走っちゃうっていうねやっぱり聞いたんですよね。キートン何がおかしいのか分かんないですよね、えー。というかあの、キートン自体がおかしいっていうイメージは全くなくてね、だけどその状況がやっぱりキートンがね、やっぱすごいおかしいんだね、あの、すごいよね、だからあのセブンチャンスとかあの、花嫁なんかもう、えー、キートンが逃げまくる、あれなんかすごいよね、一回ああいうことやってみたよね、うん、なんかね、何百人、何千人だもんね、あのウェディングドレス着て,着てた。ねだからあれだけだったらね、あのよくだからみんなチェックすればね、半分以上はもう結構多い40代、50代じゃないの、うん、若いやつはあんなにね、考えられなくね、若いやつは、ああいうふうにさ、こうたくさんこう、たくさんで行動しないよね、こそこそこそ、それこそ日本でやるよ、お前ってやつだな、こっそりとね、夜中にね、えー、こっそりとね、えー、待ってましたとか言ってね、えー、でも全然違う人だったりしてね、あらーみたいなね、でもいいかもしれないって、それがもうなんていうか、常識だからみたいなね、あのなんかスウェーデンみたいなもんだよね。えースウェーデン食わぬは男の恥とかね、言うぐらいのもんでしょ、ダブルスウェーデンってね、あのね、フリーセックスとかね、女性誌、マルヒレポート、ね、本当にお世話になりましたよ、えー、池袋の日照地下、ね、150円、もうすごいから、もう、LA が、だからあのピンク映画っていうのは、まあ、本当にあれだよね、あの洋,洋ピンっていうのはまた独特だよね、本当にあの日本だと、ね、日本の政治映画だと、やっぱりこう、もう、ドラマとかがすごい、まあまあ、あの洋ピンもドラマしかしてないけど、なんかこうね、あのー、無理やりあの放課の場合はそっちの方に行くようにできてるっていうかね、うん、あのそれはやっぱりあの一般映画のね、あのー、非常識お風呂に入るとパラッとねあのタオルが落ちるっていうねで次の、あのー、日の朝になるっていうなんかね風も吹いてないんでなんでパラ,、まあ、パラッとタオルが落ちるんだよって、ね、それもなんかこう干してあるタオルが落ちるんだよってなんで次の日の朝になるんだよ、ねえー、おかしいぞみたいな話があるけどやっぱそこのところやっぱり予備の方はねガンガンだけどガンガンいくと全然見えないんだよねなんだこれはなんだなんだってぼかしがいっぱい入ってるよあちょっと飛んでるよパトカー飛んでるよあああああって。終わるんだよね、うん、だからそういうなんていうかねわけのわかんないものっていうのはやっぱり18歳未満のありということでねやっぱりあれだよね18歳未満だとやっぱりちゃんとね教えてあげなきゃいけないじゃないですかだからやっぱりねわけのわかんないんで終わるんだよね何があるかわかんなくて終わるというねそこはやっぱり映画の一番いいところじゃないかと思うんだよだから成人映画っていうのは本当に素晴らしいわけでね何が素晴らしいかというとわけがわかんない、うん、だからあの難しい映画はそうですよねあの大島渚とかね大島渚はだからあの,あのでも大島さんはやっぱりあの簡単な映画簡単な映画っていうかあの楽しい映画も撮れたからねあの夏の妹とかねあんななんかこうねえ乗り込んじゃねえかみたいな狂った日の日に狂ったけみたいなねそんな映画があってね、えー、もう本当にもう、まあ、それそれでいいんですよね、えー、もう沖縄復帰かなんかの年に作られた映画なんだけど沖縄復帰どころじゃないもんね狂った人が広いだもんね狂った人が可愛いでね、えー、沖縄復帰はどこ行ったんだってね、えー、まあそんなかといったら大島渚のファンに怒られちゃうね大島渚のファンに怒られちゃうしやっぱり、えー、戦場のメリークリスマスでありね、えー本当にそういうい映画ですよねでも僕は儀式とか好きだけどね、記念順で1位になっちゃいましたよね、あれは本当にこう日本の,その、えー、ドロドロした部分をちゃんと描いてるっていうかね、えー、今はもうね、各家族になったからね、家とかそれと関係ないからね、儀式とやっぱり、あとあれだね、犬神家の一族の,あの一族っていうその家、格式みたいなものっていうのは、本当に素晴らしいなと思うんですけどね、今やっぱもう、今時代はもう、各家族の時代ですからね、やっぱり家とか格式みたいなものがね、なくなった時に、じゃあどうなるのか。いやでもねそれでもねやっぱりそういうものがあった方が強いと思うんだなだからやっぱりあの関西とかあのね四国九州渡りっていうのはやっぱりすごいなと思うしやっぱりそれがやっぱ基本だと思うんだよねだから下に上がれば上がるほどねやっぱり歴史がなくなるからもうおかしくおかしなことになってくるんですよねだから本当にこうそういう面では歴史とは何ぞやとかね本当に難しいですね歴史は繰り返しね、えー、繰り返しているのだろうか本当に、えー、まあ戦争とかはねまあ、ちょこちょこあるんだけどそれはね喧嘩が絶えないのと一緒だって考えてみたら私は歴史は繰り返ししているのだろうかね、えー繰り返しとなるとやっぱりキリストが復活することってあるのかなとかね思っちゃうわけですよでもねあの今,今の,その西暦っていうのはキリストのあれでしょ誕生日にから始まってるわけですよってことで繰り返してないんだよねあの普通に考えて繰り返してないですよねだから例えばあの繰り返すっていうのはやっぱりあのツイッターのさあのあの動画みたいなもんでねえー、っていうかなんだ
ジェペグじゃないしなんだっけジジジーなんとかかなあの五秒ぐらいでまた繰り返してこっちこっちこっちやっててそれその繰り返しがまた面白いみたいなさそんなのがあるわけですけどね、うん、でもやっぱりあのツイッターみたいなのがやっぱり歴史を繰り返してるねだからキリストがすぐ死んでくすぐ生まれるっていうね、えー、そういうものでしょうねなんかまあいいだから戦争だってそうだよねもう第一次大戦第二次大戦だって第三次大戦あるんじゃないかと言われながらも大体もう、えー80年経ってるわけでしょ繰り返してないよね歴史が繰り返すっていうぐらいに断言する前に俺たちが死んじゃうよね、うん、何回も死んでるかったらどう,、ね、どうなんでしょうね本当にねもうその辺がやっぱりまたわからない部分でもあるし、うん、しかし本当にこうわからないことだらけの人生でございますよねだからやっぱり180年ぐらい生きないとやっぱりなんだかんだ言って分かってこないんじゃないかな人生長い本当に長い、うん60年でも長いのにさ180年生きないと人生は分かんないなんてこれもう本当にもうある意味地獄だよね<笑>本当にね、うん、まだ私なんかもうペイペイのひよっこでございますよあと120年ぐらいあるんだからね、えー、でも絶対そんなに長生きしないもんなあしょうがないしねでごまかしくんだって長かったりしながらねあそうだ今日で今日でめでたし、えー、1600回ですよねボツにならないとね10年以上やってんだけど1600だから1年に160回もっと少ないね100回ぐらいはやってると思うんだけどしかしね本当にそんなもんだからさね、えー、100年200年なんてとんでもない話ですよね60年だって大変ですよねもう,もういいやみたいなねなんかわわ分かった気になって分かった気になってそれこれで終わりでもいいやみたいなね分かってないけど全然みたいなね、うん、えー、いや本当にこうっていうか本当に分からないことだらけですよ世の中ねええーうん、だからあの今日はねあのえー、大森虫人書館っていう、まあ、いつもね、あの行くところでやってるんですけど、今日はね、あのー、病院帰りなんだけどもね、心臓のね、えー、冒頭に話したように、病院帰りなんだけど、やっぱりね、あのー、あの時間でもね、あのー、公園あの、病院の裏の公園はね、結構人がいてね、でしょうがねなって歩いてきて、なんかもう、もういいやと思ってさ、あのいつもあの来る、ね、大森虫人書館の公園に来てるんですけどね、でまあ、あの早い時間ですね、9時半、10時ぐらいか。10時ぐらいだったらね、いなかったんだよ、だいぶ人が。ね、行ったら、また結局同じでさ、人だらけですよ、もう、本当にやんなきゃね、うん。で、まあ、ベンチはいいんだけども、うん、また保育園のいて、ガキがうるさいっていうね、本当そうだよね。だから、もう少しこう、根性入れて、やっぱ公園探ししないとな、まあ、いいんだけどさ、公園探し。<笑>まあ、とりあえずね、えー、今日はもう大丈夫だけど、まあ、どうでもいいんですけど、本当にね、なんせ、なんせ、千六百回ですからね、めでたいというのはめでたいですけど、なんかね。だから何なんだっていう感じがとてもするし、えー、今日ね、本当に病院遅れちゃいけないってことでね、4時起きなんですよ、うん、別にあの5時でも6時でもいいんだけどね、起きるのはね、えー、4時起きでなんかこう、眠てえなと思いながらね、やばいなと思いながらね、来たんですけど、で結局、あのー、血取って、えー、レントゲンやって、なんかこう、OK みたいな話なんだよね、で、そのようなね、あのレントゲン取るとほら、心臓が大きくなったりとかしてるじゃないですか、肥大、心臓肥大とかあるじゃないですか。で体調すごい悪いからね、絶対どっかおかしいと思ってたんだよ、心臓被害してるんじゃないかと思ったら、逆に小さくなったんだよ、ね、それを見て先生、よく、うん、これはいい,いい傾向ですみたいな、なんか、まあ、俺、聞き忘れたけどね、心臓が硬直してるんじゃないか、硬くなってるんじゃないか、柔らかいいつもの心臓じゃないんじゃないかっていうね、まあ、そういう感じもあったと気がついたんだけど、だけどやっぱり、なんかこう、ぶわーっとこうね、あの心臓が被害してくる感じではない、まあ、絵で見せてもらったけど、フィルム見て見たけども、そうでもないしね、で先生、よく、うん、あの責任は全然問題ないし、みたいなね。ざっくり言ってないよ、その代わり。ね、糖尿とかなって、やっぱ糖尿あるんじゃないかよ。ね、糖、糖はね、尿、尿の中にプラス3って入ってるぜ、みたいな感じ。ええー、みたいな。それ、ほら、やっぱりあの、数値はわからないんだよ、なかなか。うん。XYZ とかさ、BM なんとか、BMW とかさ、レスレスベッツとかそういうことで、えー、上にハイとかローとか書いてあるんだけど、数値はわかんないんだよ。だから、そうやって教えてくれればさ、やっぱりいいな、みたいな感じがあるんだけどさ。でも本当ね、あのそういう意味ではね、嫌がっちゃうなっていう気持ちあるんだけどさ。でも本当にいい、いいもんですよ、そういうもんだよね。これ、なんか取れた。なんかね、ハトの癖してね、仲いいハトがいたんだな。まだ今、今ちょっとな仲いいハトの方が、なんか、ま,ま,まるであれですよ、あの、政治映画みたいに仲いいハトがさ、いいんですよね。すごいな、なんかわけわかんないけど、ああ、わかりました。ああ、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番、一番
午前中のこんな時間だけども、も本当にこう、今日もね、平和で、えー、本当にありがたいなと思うんですけどね、えー、ミサイルも飛んでこないしさ、ね、やっぱりね、やっぱり戦争はしない方がいいよな、えー、本当にもう、なんかね、ハトぐらいになってくるとね、ハトとかカラスとかね、カラスとかね、なんかドローンみたいなんだよな、自然のドローンみたいな感じで、ガーガーガーガー言いながら、えー、空を飛び回ってるっていうね、まあ、そんな感じだよ、ね、本当にどうしようもないんだけども。ガキども本当どうしようもないな、うん、えっ、ー、とまあそんな感じで、えー、今日はね一体これからどうしようか感じやなまあまあせっかくのね1600回の記念がこんなことでね、えー、おかしくなっちゃうみたいな本当になそれぞれみんなでさ、えー、まあそんな感じでね今日もねまたいろいろとなんかね、えー、そうだなあとだから4月分のあれねあのイベントがあと3回ぐらいまだねあの残ってるんだよあの作んなきゃいけないんで、ねあのー、それなりになんとかね、えー、しなきゃいけないなっていうのがあるんだけどさ、うんえー、まあ、そのうちゴールデンウィークになっちゃうからね、あと2週間ぐらいでね、えー、そしたらまたいろいろとさあや、やるっていうか、まあもう、もうコロナもどうしようかと思うよね、もういい加減にしろって感じだもんね、相変わらずの、コロナどうなるんだろうな、本当にな、なんかね、やっぱりさ。だから本当にそのなんていうのあの,あの今日の先生みたいにさちゃんと解説してくれればいいんだけど何でもマスクしてねあのどのコンドで終わりだからね、うん、からちゃんとそれがやっぱ違うわなそういう意味ではな、うん、ちゃんとデータなったとかあの説明する実を知ってるな、うん、やっぱり小林すごいな、うん、やっぱりそういうことがとても大切だと思うし、うん、だから本当にねあの政治家とかなんか失格にしてるパンデミックだとかさ。アカデミックだとかなんかおりおりおりって言ってけどもあんまりどうしようもないもんね,ああねやめてって感じだよね、まあ、そういう意味で3年経っても何も変わりがないし、えー、相変わらずあの感染する人が多いってもうなんとかしなきゃさなんじゃないかなと思うよねだから暗号通だとかそんなことばっかりやってるようじゃねダメだなと思うんですけどね、うん、えー、とにかくね、まあ、参議院選挙どうしたらいいんだろう本当にねもうなんかわけがわかんないな本当にっていうかもう政治とかねまあでもやっぱりもうそういうルールだからね、ルールはやっぱりちゃんと守らなきゃいけないんで、やっぱり選挙行って一挙入れてきますし、満足してれば入れ,入れなくてもいいのかもしれないですよね、満足してれば入れなくてもいいっていう、そういうことはあるかもしれないな、だからまた変えようと思ったら、とりあえず一挙入れに行かなきゃいけないっていう、そういうなんかこう、つらい部分があるから、しょうがないよな、すごいね、まだまだね、ガキ見てね、いいなと思うぐらいの年でもないし、俺もね。ただただうるさくてしょうがないよな、本当にな。<笑>またそんなこと言ってるっていうね、感じだけどね。いやー、本当にこう、お今日もまた、一日終わって、まだ終わらんけどな。今日これから、ちょっとやっぱり散歩しような。散歩行って、なんかいいものが、いい考えとか、いいことがあったなんかいいな。あーなんとなくこう、なんとなくやっぱりその、今日はね、あの先生の話を聞いて、えー、大丈夫かなって感じにはなるんだけど。やっぱり体調がこれだけね、おかしいっていうのはやっぱり、もうこれ技術だしな。ただ何があるのかわかんないっていうのはやっぱり不安でさ、ね、ある程度分かってくれば、あのー、それなりにね、えー、なんとかなるかなっていう、そういう感じがするんだね。さて、えー、ということで、えー、今何時だそうね、大体ね、今何時だ ?10 時39分、まだ、まだそんな時間なんだ。ね、えー、なんかおにぎり3個買っちゃったけどさ。どっかで来るかなとかって思ったりするんだけど、まあ、あまりね、外で来るのもちょっとあれだけどね、なんか、久しぶりにあれだよな、あの牛丼の目が出てきたな、牛丼空気っていうのはやっぱありだよな、最近で、ね、牛肉だもんね、なんだかんだ今、牛丼か、焼肉もいいな、今日肉食ってきて、肉食ってきてんじゃないや、肉買ってきて焼肉もいいかもしれないな、エパラ焼肉のドリンって。まあまあそんなこともいろいろ考えられる今日この頃だからやっぱり食い物に関してはもう少しこうなんていうかなフリーでもいいんじゃないかなと思ってだから問題は調味料とかそういうことやなやっぱり塩がたくさん入ってるとかなあとやっぱりタンパク質とかそういうものはやっぱり関係ないかもしれないなあ意外とまあいろんなものを要するに好き嫌いが食えるってことはやっぱそれなりに素晴らしいことじゃないかなっていうふうに思ったりするねまあそんな考えだね、うん、まあとにかく世の中は平和すぎてだけど例えば絶対こういうなんかガキが大きくなった時にはもっと広い世の中になるなやっぱり天真爛漫っていうのもやっぱり良くないよねやっぱり天真爛漫なやつが突然だから法律変わりますみたいな話で法律の勉強とかしたらさおかしなことになってくるよねそういう面ではねやっぱりなんかこう人生わけが分かんないんだっていうところから入らないとね、えー、やっぱりどうしようもないっていう、えー、そういう面ではやっぱり歴史がだんだんおかしくなるっていうことはありえるかもしれない
、えー、ということで、えー、今日はどうもありがとうございます、えー、次1600回、えー、1600回こんなライブでいいんだろうかみたいなのもうぶつぶつぶつね不平、えー、言っておりますけどもう少し大人ちゃんとしっかりしないとね何、えー、のためにさあの保育園のさ、えー、先生がいるんだよって感じで子供と一緒に遊んでんじゃねえよみたいなねまあ、そんな感じです<笑>、えー、ということでどうもありがとうございました。えー、ということで、まあ、今日もね、みんなヒントを見ましょう。えー、おやすみなさいです。ではでは。